isu kalimah Allah perlu ditangani dengan lebih teliti dan bukan sekadar menentukan ia boleh atau tidak digunakan. Menurut peneraju jawatan kuasa perpaduan National PAS, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, perkara itu perlu ditangani dengan mengambil kira sensitiviti agama, budaya, sosial dan perundangan. Isu yang dibangkitkan juga dilihat mempunyai impak politik di negara ini. So it's just not simply no you can't use it or not just simply yes you can use it it's more of looking into the cultural side of it it's more looking into the legal aspect of it it's more looking into uh, more dialogues in understanding it so I apa yang dikhawatiri apabila wujudnya pihak yang memanipulasi isu tersebut bagi kepentingan politik dan agenda tertentu yeah. I fear that without this understanding uh, the manner of exploitation and manipulation from certain quarters who are so desperate to clinch to power will use this and at the end of the day it will be at the risk and the price of the future of peaceful dialogue among faith in this country Bagaimanapun isu berkenaan dijangka tidak memberi kesan ketara ke atas pengundi atas pagar kerana terdapat faktor lain yang boleh mempengaruhi kecenderungan mereka Penggunaan kalimah Allah menjadi hangat apabila Seusaha Agung di AP Lim Guang Eng mendesak kerajaan membenarkan penggunaannya pada kitab Injil versi Melayu. Ia kemudian mengundang kemarahan masyarakat Islam di negara ini selepas dikritik hebat Majlis Syura Ulama PAS mengeluarkan ketetapan supaya penggunaannya dilarang bagi mengelak kekeliruan.